Hello, pupils. Welcome to Madam T Mathematics class. This is our year two topic, estimate numbers. Before I start the lesson, let's look at our learning objective. By the end of the lesson, pupils will be able to answer at least four questions involving estimation for the quantity of objects. Maksudnya, objektif hari ini kamu kena menjawab dengan betul sekurang-kurangnya empat soalan yang berkaitan dengan estimation. Estimation ialah jangkaan. And then, what are our success criteria? Okay, macam mana kamu nak tahu kamu berjaya hari ini? Pupils can use about less than and more than when comparing. Maksudnya lepas ini kalau kamu boleh gunakan perkataan about, less than ataupun more than masa kamu buat comparing. Maksudnya awak sudah berjaya. And then make a reasonable estimation on the number of object. Kamu boleh buat jangkaan yang munasabah ataupun logik. Let's look at the example. This example is in your textbook page 29. Alright. Now, Look at the first container, this one. Okay, there are 200 keropok leko inside. Ada 200 keropok leko di dalam container yang pertama ini. Alright. Now, this lady worker is packing the keropok leko in the plastic bag. Sekarang, worker ini, pekerja ini, dia bungkus semula keropok leko tu ke dalam plastic bag. And this one, the second container is the keropok leko left after packaging. Okay, selepas dia uh, bungkus semula, yang tinggal, keropok leko yang tinggal, yang ini. Alright, tengok. This guy say, there is about half of Half a container of keropok leko left. Okay, dia kata tinggal separuh. Half ni separuh daripada bekas tu tinggal. Separuh. Half. Okay. So now, we need to estimate the keropok leko in this container. Alright, in this container. Kita kena jangkakan, estimate. Berapa banyak yang tinggal? Pada mula-mulanya ada 200. Okay. Dan selepas ting selepas dia packing, tinggal separuh, half of the container. So, look at this girl. This girl say, I estimate it is less than 200. Dia kata, less than 200. Less than maksudnya kurang daripada. Kurang daripada 200. Is it correct? Reasonable or not? Jangkaan dia munasabah tak? Boleh terima tak? Kurang daripada 200. Penuh 200, separuh mestilah kurang kan? So, is correct less than 200. Boleh terima. And, how about this guy? Tengok lelaki ni. I estimate it is more than 100. Okay, dia kata yang kat sini more than 100. Adakah dia more than 100? Okay, now look at more than means lebih daripada ya, lebih daripada 100. Boleh terima ke tidak? Okay, look at this red line that I draw. Tengok line merah yang saya buat ini. Okay, yang ini adalah half. Okay, about half. Lebih kurang half. So, 
200 separuh dia 100 100 ok 100 so tengok atas 100 ni ada lagi sedikit keropok leko. Jadi kita pun boleh terima more than 100. Boleh terima. Ataupun cara ketiga, the third way, we can use about. Kita boleh guna perkataan about. About 100. Maksudnya lebih kurang 100. Alright, so tiga-tiga jawapan ini kita boleh terima. Less than 200, more than 100, about 100. Boleh terima ya. Okay, next one. Look at these two container. The first one is not full. Tak penuh yang pertama ni. Ada 50. And the second one is full, penuh. Okay? So, what can I say about, okay, look at this line first. When I draw this line, means that this is 50, right? So, here also 50. Okay? So, yang kedua ini mesti lebih daripada 50. Okay? So, I can say more than 50. Lebih daripada 50. And, tengok atas sini ya. Okay. Yang atas ni pun ada about 50. Ada lebih kurang 50. So, I also can say it is about 100. Saya juga boleh cakap yang ini adalah about 100 lebih kurang 100 ok next look at this lego blocks tengok blocks ini ok the first one is full penuh bekas ini 100 and the second one is about half lebih kurang separuh daripada bekas so the second one Apa yang saya boleh cakap? Kalau nak 100, more than ke less than? The second one compare to the first one. Is more than or less than? Dia lebih sikit kan? Lebih sikit jadi kita guna less than 100. Ataupun separuh daripada 100 is 50 kan? Okay. So, kita nak cakap apa sekarang? Kalau 50. Kita guna perkataan about 50. About 50. Now, look at this diagram. Okay, the girl say, The green money box has about 400 coins of 50 cents. Okay, green color yang warna hijau. Ada 400 shilling, 50 sen, 50 sen shilling. Ada 400. And this yellow shirt boy say, The yellow money box has about 200 coins of 50 sen. So, the yellow color one has 200 coins. Ada 200 shilling. Okay, now. We need to find out, we need to estimate the number of shilling in the red box. Okay, in the red box. Kita nak tahu yang tengah ini ada berapa. Okay, now I compare with the green one first. Sekarang saya bandingkan red dengan green. Green ada 400, green ni besar. And then red. Lebih kecil, smaller than green. So, kalau banding dengan 400, yang red color ini, kita nak cakap apa? 400. Lebih kecil, mestilah kurang daripada 400 kan? So, kurang daripada more than ke less than? Yes, it's less 
dan. Okey, sekarang banding pula yang yellow dengan red color. Yellow smaller than red. Okey. So the yellow one is 200. Okey, sekarang kita nak guna more than ke less than untuk merah ni, untuk red color ini. Dia lebih tinggi, lebih banyak kan? Kalau lebih banyak daripada 200, lebih banyak kita guna more than. Okay, cara ketiga, third way. The smallest one is 200. Yang paling kecil ni 200. Yang paling besar. The biggest one is 400. So, what is in the middle? Apa yang ada kat tengah-tengah? 200 apa 400? So, it's 300 kan? Okay, kalau 300, kita guna perkataan about 300. Okay, that's all for this lesson. I hope that you can understand.